E con questa splendida immagine, quella della cattedrale San Nicolò in Noto, vi diamo il benvenuto io, ovviamente Gianni Amato e Santo Sein Bene che sta curando questa straordinaria immagine dal campo comunale di Noto per l'appunto e lo stadio Giovanni Palatucci da dove vi diamo il benvenuto per commentarvi questa importante partita di calcio tra le formazioni di rinascita Netina e Aquile Calatine. Parliamo della quarta giornata del campionato di promozione Girone D che si anticipa a oggi sabato 1 ottobre. E oggi la formazione di casa indossa, come vedete da questa inquadratura, la casacca Granata che è di fatto dell'altra formazione, se volete sono questi colori sociali dell'USD Noto che fino alla passata stagione militava nel campionato di Serie D, era riuscita a salvarsi la squadra Lanetina ma poi le vicissitudini diciamo, societarie non hanno consentito la reiscrizione così che ha ricominciato dalla prima categoria l'altra formazione appunto la rinascita da Nettina i cui colori sociali sono giallo-rossi mentre le aquile galatine nella tradizionale casacca a strisce verticali bianco e rossi ma veniamo alle formazioni partendo proprio dagli ospiti Particolarmente se volete rimaneggiate quest'oggi le aquile rispetto all'11 titolare, ci sono ben quattro assenze nella, nelle persone di Nicola Polessi, l'anziano esperto estremo difensore delle aquile calattine, rimasto a casa perché febbricitante, poi l'infortunato genovese, così come Enrico Ruscica che siede comunque in panchina, anche egli in procinto di uno stiramento, quindi ha evitato il suo impiego mister Buoncompagni e non è del match neanche su so per un altro problema muscolare ma ecco l'11 schierato Colley, Bartoluccio Iannizzotto, Nicotra, Wally, Nigro, Amadou, Commendatore, Abdullai, Alini e Vittoria ecco invece la formazione schierata mister Paolo Tringali Modica, Toscano, Valvo, Cassiba, Vessa, Incatasciato, Giarratana, Fusca, Raeli Cocola e Bella Vita. L'arbitro dell'incontro, il signor Luigi Scicolone di Caltanissetta, coadiuvato da Saverio Di Martino di Ragusa e Luciano Fichera di Enna. Vi ricordo che la formazione di casa eh, naviga, così come le acque delle Calatine, nella zona bassa della classifica con solo due punti risultati conseguiti in altrettanti pareggi, mentre le acque delle Calatine, lo ricordo, sono penultimi in classifica con un solo punto. Il punto conquistato in trasferta, partito intanto in questo momento contro lo Sporting Eubea. Formazione Calatina, quella di, guidata da mister Buoncompagni, l'unica di questo girone D del campionato di promozione di, eh, a non essere riuscita ad andare a segno. Zero infatti è la casella del gol all'attivo, mentre sono tre quelli al passivo. Per quanto riguarda invece i giallorossi della Rinascita Nettina, cinque gol realizzati ma sei quelli subiti. È la formazione biancorossa che tenta questa incursione con Amadou che tenta la verticalizzazione, la zona di Abdullah è troppo profondo il passaggio e la palla che viene facilmente recuperata da Modica che adesso la rimette in gioco a sinistra a beneficio di Valvo. Viene subito contratto da Dama 2, la palla dunque riquestata da Biancorossi con Nicotra, la sponda buona di Alini. Alini che mette in movimento un compagno sbagliato del passaggio, riconquista la palla alla retroguardia della formazione di casa. Splendido l'impianto qui del eh, Giovanni Palatucci, il polisportivo, il centro polisportivo di eh, Noto in eh, Erba, come vedete il fondo di gioco, ben tenuto devo dire. Intanto la palla smistata a beneficio di Raeli, Raeli che appoggia corto per il vicino Toscano, Toscano a retropassaggio, a verticalizzazione, colpo di testa di Nicotra a rimpallare e quindi a deviare in faro laterale, c'è rimessa a favore della formazione di casa. 
lanciata la palla nella zona di Raeli, Raeli attaccato di Anizzotto, Anizzotto viene in qualche modo anticipato dall'attaccante avversario, ci pensa Wally a chiudere il varco deviando in fallo laterale, rimessa in attacco dunque per la formazione di casa, ribadisco quest'oggi in formazione in casacca granata, ma ricordo che i colori sociali della rinascita di Tina sono giallorossi, rimessa effettuata da Toscano che mette in movimento compagno lo scambio tra i due, ancora Toscano viene attaccato da commendatore che eh, anzi si tratta sì, di commentatore che devia nuovamente in fallo laterale altra rimessa a favore della formazione netina rilanciata la palla nella zona del solito Raeli, Raeli spara la porta, si gira prontamente entra lei pericolosamente, si porta verso il fondo parte il cross alla sua terra, sotto misura e la palla proprio sulla linea viene respinta se non erro da Nigro si salva dunque da una difficile situazione la formazione gialla biancorossa intanto insiste in avanti la rinascita netina con questo recupero effettuato da Hamadou con palla che finisce fuori vediamo se in corner o in out ma credo proprio si tratti di calcio d'angolo Primo corner dunque del match a favore della formazione di casa che è andata veramente molto vicina alla marcatura con questo intervento credo sotto misura effettuato da Bella Vita dopo esattamente due minuti e mezzo di gioco, anzi si tratta di semplice rimessa laterale, sta per essere effettuata da Valvo, la palla indirizzata a un compagno, lo scambio che non si chiude, intercetta Alini che cerca il rilancio e guadagna questa rimessa da fondo campo. Dunque al terzo minuto ribadiamo azione gol della formazione in casacca Granata sotto misura Colley battuto, credo sia stato bella vita a caltentare se non altro di calciare verso la porta avversario ormai sguarnita ma sulla linea di porta ha allontanato eh, Bartoluccio, intanto la palla a centrocampo recuperata ancora dai problemi di casa che cercano di imbastire una nuova azione offensiva, c'è questo forcing eh, che viene portato avanti da Coccola, Coccola che verticalizza, fermata la sua azione da Nicotra in collaborazione di Nigro che smista su Amadou, quindi servito Alini, Alini rallenta un attimino l'azione, attende in forza di ottimo il suo palleggio, chiama in causa Bartoluccio che rilancia verso la tre quarti per sera nella zona di Abdullai, scavalcato dal pallone, dunque la sfera preda dell'estremo difensore Modica, c'è il pressing offensivo però insidioso di Abdullai che tocca il pallone deviandolo però semplicemente in fallo di fondo campo. I minuti sono esattamente il 4 da che è iniziato questo match, gentili spettatori, ovviamente stiamo parlando di rinascita nettine e aquile catine, col parziale fermo sullo 0-0. L'estremo difensore di casa che si è preso a effettuare questa rimessa da fondo campo, il calcio di sinistro, palla indirizzata verso la linea centrale, carambola a terra, viene raccolta da Wally con calma, cerca di ragionare, smista a sinistra dove c'è Annizzotto, subito attaccato con la deviazione in out, rimessa biancorossa. A mettere fuori credo sia stato Gerratana, pronto lo stesso Iannizzotto per la rimessa in gioco, la effettua su Nicotra, di prima ancora su Iannizzotto, quindi Nigro, ancora Nicotra per il vicino a linea, apertura a destra, c'è spazio per Bartoluccio ma è un attimino lungo il passaggio, può intervenire Valvo che trova la direzione dell'avversario in out con rinascita Nedira che guadagna questa rimessa laterale, pronto va a batterla Valvo. Indirizza su Coccolo, attaccato per del pallone, Amadou cerca un passaggio, poi riesce a riconquistare la palla, mettendo il processo sulla palla, dunque il numero 7 della formazione delle Aquile, cerca Alini che trova e che viene attaccato fallosamente dagli avversari, l'arbitro è a pochi metri, comanda calcio di punizione a favore delle Aquile Calatine. Piena tre quarti della formazione quest'oggi in casacca Granatta, ma ricordo ancora, giallo rossi sono i colori sociali della rinascita. Si va a portare come sempre sul punto di battuta Ottavio Nicotra. Due uomini in barriera che però non rispettano la distanza regolamentare. Ecco che Nicotra richiama l'attenzione dell'arbitro affinché vengano rispettati i 9 metri e 15 dal pallone. E adesso è costretto tra virgolette a contare i passi. Due uomini in barriera, altri due dei biancorossi a disturbare, diciamo così. Anzi addirittura sono tre. Vediamo un po' le volversi di questo piazzato. Parte il destro di Nicotra Rasotero, uno schema, la palla messa in mezzo da Lini ma non ci arriva. Commendatore e la sfera si perde a fondo campo. Comunque sia sì, regolarmente interessante questo schema 
su calcio di punizione che ha tentato se non altro di cogliere di sorpresa la retroguardia della rinascita Nettina, la palla campo recuperata ancora da Nicotra, nuova azione offensiva da Leo con le caltine, lungo lancio immediato per lo scatto di Vittoria che entra in area, viene però braccato e fermato in qualche modo, finisce a terra Vittoria, la palla è fuori, l'arbitro assegna semplice rimessa laterale a favore della formazione biancorossa che dunque resta in proiezione offensiva in questo frangente. Si va a portare sul punto di battuta il giocatore... Bartoluccio che dunque si è interscambiato la posizione con l'altro esterno che ricordo è Ianni Zotto, rimessa la palla in gioco a beneficio di commentatore il servizio su Bartoluccio che sfortunatamente trova il rimpallo involontario del compagno con palla che dunque carambola in fallo di fondo campo nulla di fatto, intanto ha rimesso in gioco la palla sulla destra mette un attimino in difficoltà Toscano che rilancia in maniera scordinata la sfera direttamente in fallo laterale Rimessa in gioco stavolta a favore delle Aquile Calatine. Sette minuti da che è iniziato il match, gentili telespettatori. 0-0 il parziale tra Rinascita Netina e Aquile Calatine. È la quarta giornata del campionato di promozione Girone D che si anticipa a oggi, sabato 1 ottobre. Non so se eh, giungono questi effetti, tra virgolette, ambientali sul microfono che utilizzo per questa cronaca. Eh, C'è vicino una sorta di pista di motocross dove vi sono tre sportivi che ovviamente stanno, la stanno percorrendo a bordo dei loro cross, cross particolarmente rumorosi intanto la rimessa effettuata da Bartoluccio nella zona di Abdulai l'acrobazia, la rovesciata verso la trecata avversaria fermata però dai giocatori Nettini con il giocatore Fusca che va vale in postazione paleggia bene, mette in movimento all'indietro Valvo quindi il difensore centrale è Vessa Vessa porta palla e è attaccato da Abdulai lungo rilancio verso la metà campo nella zona sinistra pre presieduta da Bella Vita che è però anticipato bene la difensore delle Aquile Calatine quindi Nigro va nuovamente all'impostazione per i biancorossi l'apertura sinistra raggiunge Vittoria che però non aggancia il pallone e questo carambola in fallo laterale sfuma questa opportunità di imbastire una azione d'attacco per le Aquile Calatine alla ricerca dunque della prima vittoria stagionale lo ricordo tre giorni fa, mercoledì, in quel di Siracusa hanno fatto 0-0 nel secondo turno di Coppa Italia. Una buona partita malgrado le numerose assenze del team guidato da Samuele Boncompagni. Il proprio testa intanto di commentatore, la palla che viene in qualche modo intercettata da Vittoria, che la ruba l'avversario, subito raddoppio di Marco Due Sodani, in materia posizione della palla, cerca di convergere. Poi Abdullai fra due avversari, cerca di far qualcosa, guadagna una rimessa laterale. Pronto sul punto di battuta si è portato Bartoluccio. Rimessa a beneficio di commendatore, ottimo il suo aggancio, retropassaggio che mette in movimento Nigro. Nigro verticalizza ancora su commendatore di prima la sponda su Nicotra e riesce in qualche modo a toccare la palla il playmaker basso delle Acque Calatine servendola a Nigro. Apertura a sinistra, colpisce il pallone di testa Bartoluccio ma quando questo aveva già oltrepassato la linea laterale, nulla di fatto dunque... Si lamenta Bartoluccio che riteneva il pallone essere ancora sul, nel rettangolo di gioco, non è di questa opinione l'assistente che è il signor Luciano, ehm, anzi Saverio, Saverio Di Martino. Intanto la palla è recuperata da Nigro, Colley, eh, Welly, Welly che oggi gioca ovviamente in una posizione di difensore centrale sostituendo l'infortunato genovese, Nicotra, quindi Nigro. Palleggia bene la formazione biancorossa, Lini messo in movimento, apertura a destra, c'è spazio per Ianni Zotto che adesso cerca di convergere, ottima la sua giocata, la verticalizzazione a metà strada tra Amadou e Abdullai, ripallo che però favorisce Amadou ma c'è il fallo credo commesso da Alini che si lamenta ma l'arbitro assegna calcio di punizione a favore della rinascita netina. 10 minuti, 40 secondi di gioco, 0 a 0 tra i giallo rossi e bianco rossi, la palla è recuperata di Annizzotto, di Annizzotto che adesso verticalizza bene su Alini, poi però fermato altrettanto bene da Coccola, Coccola è attaccato da Amadou, mantiene preso sulla palla il numero 10 Granata e poi fermato ancora da Amadou, parte il suo esterno destro per lo scatto di vittoria troppo largo, si impegna nella corsa vittoria ma non riesce a raggiungere il pallone, la, rimas, la rimessa è per i locali, già effettuata da Toscano. 
che ha scambiato con un compagno meglio ruba palla il giocatore come datore ottima la sua giocata come datore che cerca di convergere riesce a servire Vittoria, Vittoria al limite dell'area carica il destro a girare e di poco alto sulla porta di difesa da Modica e Aquila Gratina che dunque tirano per la prima porta verso per la prima volta verso la porta avversaria lo fanno in maniera pericolosa con l'interno collo destro di Vittoria tutto questo all'undicesimo del primo tempo Intanto la testa di Commendatore, la palla però recuperata dalla rinascita del ritiro, un lungo rilancio nella zona di Toscano, esce, anzi si ferma proprio al limite della propria area, Colli e fa su il pallone. Debutto dunque stagionale per estremo difensore eh, numero 12 di solito delle Aquile Calattine, Colli, giovanissimo se non ricordo male, classe 98, l'anno scorso in forza alla, al Militello intanto c'è la battuta in verticale la sponda buona di Abdullai la palla però è recuperata ai difensori della rinascita netina poi il piatto destro di Iannizzotto profondo non ci sono compagni pronti ad intervenire e la palla è dunque facilmente recuperata dall'estremo difensore Modica lungo rilancio col suo sinistro pallone molto alto verso la linea centrale la palla che rimbalza a terra la sfiora di testa Commendatore, la, eh, scusate Nicotra, la riconquista di Anizzotto che subito lancia a destra lo scatto di Amadou e in netto anticipo Vessa che non corre rischi deviando in fallo laterale, rimessa in attacco per le Aquile Calatine che sicuramente hanno iniziato bene questa partita pronto a batterla c'è Anizzotto Mette in gioco nella zona di Amadou che sopra il pallone molto bene, cerca di girarsi, tentativo di cross deviato da eh, Valvo in corner, primo calcio d'angolo del match ed è a favore delle Aquile Calatine. E come sempre dalla lunetta va a battere Ottavio Nicotra. Ampia tribuna questo questa del comunale di Noto, impianto nuovissimo, un bel impianto sicuramente. Intanto lo schema è chiamato da Nicotra, parte il suo destro largo a centro aria, la testa del Vessa che mette fuori, dunque tenta la ripartenza adesso la rinascita Nettina, rincorre l'avversario Wally, riesce a toccare il pallone, quindi recuperato da Bartolucci che lancia nella zona di Abdullai, che stoppa il pallone molto bene, si allarga a sinistra. Alza la testa, guarda lo schermetto di compagni, cerca il cambio di gioco a beneficio di Amadou, ottimo il controllo con la coscia destra, cerca di puntare l'avversario, serie di finte, si ferma, riesce a servire indietro Nicotra, quindi riparte nuovamente l'azione delle Aquile Calatine con Ianni Zotto che innesca Alini, Alini cerca di convergere al centro, viene subito attaccato, perde il pallone, la ripartenza della formazione di casa, attenzione al contropiede dunque la rinascita, la verticalizzazione nella zona di Toscano, Toscano riesce ad averla meglio per un attimo del suo diretto avversario che poi recupera, si tratta di Nigro, con tanto mestiere Nigro riesce a recuperare la palla. E Dunque torna in possesso della sfera la formazione biacorossa che riparte con commendatore a beneficio di Vittoria. Vittoria cerca di convergere, cambia di gioco a destra dove ci sono sia in sotto che Amadou. Ottimo lo stop di Amadou che ferma il pallone, punta l'avversario, si riesce a servire in sotto. In sotto parte il suo cross di destro, ribattuto all'avversario e poi il rimpallo che comunque favorisce Amadou. Resta in possesso palla la formazione biancorossa che con Ianni Zotto ci prova ancora dalla destra, parte il travesone al limite dell'aria, il tolo stop tentato da Abdullah riesce in qualche modo a liberare la difesa della rinascita netina c'è adesso il forcing, il pressing portato da Vittoria sul portatore di palla che è Giaradana che riesce in qualche modo a disimpegnare bene con questo rilancio adesso a metà campo fermato da Bartoluccio Bartoluccio si allunga troppo la palla però il rimpallo che favorisce il commendatore quindi Nicotra ancora possesso palla per i biancorossi delle Aquile Calatine, ottima la tricolazione tra Alini e Comendatore, Alini si porta verso l'altra quarta avversaria, guarda lo schermetto dei compagni, riesce a servire ancora Comendatore ai 16 metri, viene fermato velocemente proprio al limite, messo a terra, fischia l'arbitro e c'è calcio di punizione per la formazione ospite. Primo cartellino giallo del match estratto dal signor Scicolone di Caldanisetta per ammonire l'autore di questo fallo che adesso cercheremo di capire quale numero porti sulla maglia. Si tratta, se non erro, di Valvo, dovrebbe essere il numero 3 ad aver commesso fallo su Commendatore, quindi prima munizione della partita.
Tutto questo al sedicesimo esatto del primo tempo, vi ricordo il parziale 0-0 tra Rinascita Netina e Aquila Calatina con la formazione ospite insidiosa in termini offensivi 30 secondi fa con questa bello, bella triangolazione tra Alini e Comedatore. Siamo praticamente a circa 19 metri dalla porta difesa da Modica, posizione assolutamente centrale, ottimale per gli specialisti degli piazzati e ci sono ovviamente sia Nicotra che Alini sul punto di battuta, entrambi molto bravi a calciare i piazzati. Numerosissima di uomini la barriera che si va a formare dinanzi al pallone, proprio all'altezza del dischetto di rigore. Quindi sono praticamente 20 metri esatti dalla porta difesa da Modica. Sembra proprio essere Nicotra ad incaricarsi dalla battuta. Barriera molto folta. Il destro di Nicotra si infrange proprio su questa, poi ci prova col sinistro, è centrale però, è fiacco il tiro, facilmente fermato da Modica. Nulla di fatto. Al diciassettesimo il parziale resta fermo sullo 0-0. Lungo rilancio, colpo di testa di Nigro, la palla recuperata dai Biancorossi con Bartoluccio, Bartoluccio a sinistra su Nicotra, Nicotra alza la testa con il dei compagni, viene subito attaccato e fermato in out da Geratana. Rimessa in attacco per le Aquile, si va a portare Bartoluccio sul punto di battuta. Osserva la disposizione dei propri compagni, indirizza sul commendatore. Ancora Bartoluccio, ancora Commendatore, oh, preziosismo tecnico di Commendatore che serve Nicotra. Nicotra si porta verso la linea di fondo, viene attaccato, fermato molto bene, se non erro da Ves, riparte dunque, o oh, tenta di farlo Toscano, fermato dall'ottente Commendatore che riconquista palla. Bartoluccio Alini. Alini se le finte, se lunga un attimino troppo la palla, lo ferma Cassiba. Quindi riconquista palla la formazione Netina, apertura a destra su Giaratana, la verticalizzazione, fermata da Nigro, ottimo il suo anticipo, quindi Alini, Wally, la finta, porta palla al piede, il numero 5 bianco-rosso, Nicotra Nigro, subito pressato ma disimpegna molto bene l'esperto difensore centrale delle Aquile Calatine, palla tra i piedi di Bartoluccio, cerca di ragionare la formazione Biancorossa, il lancio è stato ben fermato da Giaratana in tackle scivolato, c'è il servizio centrale, rimpalo che favorisce Bartoluccio, tenta il lancio in avanti su Vittoria, è troppo corto però, la palla viene nuovamente riconquistata dalla formazione di casa che tenta di imbastire questa nuova azione offensiva, a destra con Giaratana, Giaratana al piccolo trotto, la sponda buona del giovanissimo Bella Vita, quindi palla che va nelle vie centrali su Cassiba, l'anticipo di testa di Wally, la palla è recuperata da Vittoria Vittoria, serie di finte, punta l'avversario cerca di andare in velocità gli sovrappone con tanto mestiere Toscano e lo ferma ottima la copertura difensiva del numero 2 in casacca Granata e c'è punizione a favore della formazione Netina, già battuta a beneficio di Cassiba Verticalizzazione, fermata da Nicotra, la palla che è dunque è fermata in seconda battuta da Vittoria, lungo lancio in avanti per lo scatto di Abdullah, Abdullah, velocissimo, sembrava averla meglio su Incatasciato che poi ha un ritorno di copertura e va a chiudere un varco pericolosissimo, intanto la palla intercettata da Alini, favorito anche dal rimpallo, ancora Alini subito però attaccato e fermato da Vessa, Rigon, questa palla la formazione Granata, ecco che tenta la ripartenza questa apertura a destra, beneficio di Giaratana, c'è spazio per il numero 7, ma vediamo che c'è un giocatore dei Biancorossi rimasto a terra dolorante, credo si tratti di eh, Alini che si è prima scontrato con un avversario, e quindi sportivamente la formazione della rinascita Netina ha messo la palla fuori per dunque consentire i soccorsi al giocatore dolorante a terra a distanza sta dando un'occhiata Angelo Raspina con lo spray in mano e adesso eh, si rende di fatto necessario il suo intervento per soccorrere il numero 10 Bianco Rosso rimasto a terra match sicuramente interessante non sono altissimi ritmi come avete avuto modo di vedere ma le trame di gioco abbastanza precise con sicuramente la formazione delle Aquile Galatine più, più vicina alla marcatura 
soprattutto in occasione del tiro effettuato dal numero 11 Vittoria esattamente all'undicesimo quando è eh, riuscito a convergere verso il centro ha fatto partire il suo collo interno destro che è finito di poco alto sulla porta di difesa da Modica intanto si è prontamente rialzato Alini può riprendere la sua posizione in campo ma prima deve uscire dallo stesso per poi attendere diciamo, l'autorizzazione del direttore di gara intanto sportivamente le aquile catine restituiscono la palla agli avversari con commendatore che lancia direttamente tra le braccia di Modica rientra in campo intanto Alini e con calma Modica si appresta a rimettere in gioco il pallone. Tutto questo quando sta per scoccare il ventiduesimo del primo tempo. Lungo rilancio intanto verso la trequata avversaria. Colpo di testa di Annizzotto in anticipo. La palla nella zona di Amadou che si ferma. Ottimo il suo team che è saltato un avversario in posizione della destra. Cerca di convergere Amadou. Subito il ritorno degli avversari. Rallenta dopo la propria azione. Scambia dunque su Annizzotto con passaggio che raggiunge Nicotra. Wally. Spazio a destra. Ecco riceve palla Iannizzotto. Ottima la sua giocata. Nicotra serie di finte subito attaccato e poi sbaglia la misura del passaggio a beneficio di Annizzotto con una sfera che finisce fuori rimessa a favore della formazione giallorossa che oggi vi ricordo in casacca Granata pronto Valvo sul punto di battuta fase come si suol dire di stanca del match ritmo in questo momento blando lungo lancio nella zona di Fusca ottima la sua giocata poi in seconda battuta lo ferma molto bene Iannizzotto dunque Nicotra commendatore chiama in avanti Bartoluccio ancora commendatore apertura a destra c'è Libero Alini Alini verticalizza la palla ben controllata da Abdullai Abdullai cerca il valco per la battuta viene in qualche modo fermato poi ci prova anche ad inserirsi nell'azione Amadou ma ci mette una pezza un caparbio Vessa che si rifugia in calcio d'angolo anzi in fallo laterale azione però sicuramente insistita pericolosa condotta da Abdullai pronto sul punto di battuta c'è Iannizzotto indirizza su Alini spara la porta il retto passaggio ancora per Iannizzotto parte il traversone a centro aria libera la difesa del rinascita palla a centrocampo riconquistata ancora dai giocatori che sacca granata uno contro uno Wally in anticipo su Bella Vita e si rifugia in out rimessa dunque in attacco a favore della rinascita netina in una delle poche sortite verso la tre quarti avversaria rimessa in gioco effettuata da Toscano a beneficio del eh, giocatore Giarratana parte il suo travessone pericoloso al limite colpisce di testa Fusca ma non dà forza alla sua battuta la palla è facilmente recuperata da Colica l'ha già rimessa in gioco a destra beneficio di Amadou troppo largo però il passaggio non riesce Amadou a raggiungere la palla e c'è ancora rimessa fuori della formazione Granata la palla servita a Valvo quindi Fusca Ancora Valvo, si inserisce molto bene Amadou sulla azione, a destra ruba palla di avversario, si incunea verso l'altra quarta avversaria, ancora Amadou, ma tiene posizione sulla palla fra tre avversari e poi gliela rubano, non ha eh, passato il pallone, poi c'è questo ottimo anticipo di Bartolucci che finisce rovinosamente a terra, lascia proseguire il gioco l'arbitro, la controffensiva dunque tentata da Raeli, fermata da Wally, Alini. Alza la testa, parte subito il lancio, lo scatto di vittoria, troppo profondo e in anticipo su tutti Modica che blocca senza difficoltà. Con calma rimette in gioco il pallone, estremo difensore della formazione Netina, ha scambiato con un compagno, deve rilanciare coi piedi, lancia verso la linea centrale del campo dove colpisce bene di testa l'attaccante Raeli, la palla però è recuperata per un attimo da Wally. poi in seconda battuta va a chiudere il buco che si stava per creare Bartoluccio e dall'altra parte coi piedi, rilancia Modica verso la metà campo, pallone che in qualche modo viene fermato da commendatore ma non fa in tempo a mantenerlo in campo perché è disturbato nella sua azione da Fusca e rinascita Netina che guadagna questa rimessa laterale si va a portare Toscano rimessa già effettuata dal numero 2 Granatta, la palla stoppata molto bene da Raeli che cerca di lanciare a destra lo scatto di Giaratana, Giaratana che cerca di cominciare a dentro, entra pericolosamente in aria, carica il sinistro con palla che finisce a fondo campo, 
la Conley di fatto non si era accorto che il tiro sarebbe finito fuori e quindi interviene, non trattiene il pallone e dunque concede il corner numero uno anche alla formazione di casa. Tutto questo al ventisesimo del primo tempo col parziale sempre fermo solo 0 a 0 tra rinascita netina e aquila galatina. Sulla lunetta d'angolo, se non ero c'è Giaratana, parte il suo sinistro sul secondo palo pericoloso, la palla che danza pericolosamente lì in aria, nessuno la mette fuori e poi ci pensa Amadou, ma nel contempo l'arbitro interviene che per ravvisare un fallo in attacco commesso dalla formazione nettina e quindi come andare il calcio di punizione a favore della, delle acri calatine. Azione però pericolosa su calcio d'angolo. Batte lo stesso Colley. Vicino serve a destra Wally, di Annizzotto. Tocca per il vicino commendatore, Nicotra, apertura a sinistra, c'è spazio per Bartoluccio che può spingere. Allarga su Vittoria, attaccato da Toscano, Vittoria, serie di finta, cerca di convergere, ancora Vittoria, mette in possesso la palla. Parte il suo destro, a fil di traversa lo lascia passare, di fatto l'estremo difensore Modica che ha ben letto la traiettoria del pallone, nulla di fatto ha già rimesso in gioco a beneficio di Toscano parte il suo lancio di sinistro verso la metà campo la sponda di testa tentata da Raeli palla intercettata da Alini quindi come datore ottima la sponda di vittoria imbastisce questa nuova, nuova manovra offensiva la formazione in casacca bianco-rossa vittoria, commendatore Alini di prima ancora bene su commentatore ai 25 metri, carica il destro, non dà forza alla sua battuta, facile l'intervento ancora di Vittoria. Si ripropone se volete per certi versi la stessa problematica della formazione delle Aquile Calattine in zona tiro, quella di non riuscire mai a farlo con la dovuta incisività. Intanto Giaratana cerca di imbastire questa azione offensiva, viene attaccato da commentatore. Ottima la giocata di Giaratana, che riesce a innescare l'inserimento di Cocola. Cocola sulla tre quarti avversaria, ottimo il suo pareggio, carica il sinistro, pallone alto. Buona azione, buon tiro del numero 10 in casacca Granata, che si è liberato di due avversari, si è dunque creato il varco per tirare verso la porta avversaria dai quasi 30 metri. Ottima la battuta in termini di potenza, non altrettanto di precisione. Intanto Gianni Sotto riceve palla sulla corsia di destra, cerca di verticalizzare, viene anticipato Amadurri, in palo che però favorisce il numero 7 Biancorosso. Dunque resta nata con la formazione delle Aquile Calatine, la triangolazione tentata con Abdulai, lo scatto parentorio di Amadou. Amadou in posizione della destra, si porta in aria, pericolosamente parte il traversone tra le braccia di Modica. Bella azione delle Aquile, forse la più bella sin qui vista. Intanto lungo rilancio di Modica verso la metà campo nella zona del solito Raeli, Raeli corpo a corpo con Bartoluccio che lo ferma, rimpallo che favorisce l'attaccante numero 9 e poi toccato falosamente dal suo diretto avversario, messo a terra l'arbitro Visca e segna punizione per la Netina. Intanto la punizione è stata battuta a beneficio di Cassibba. Cassibe ha smesso il gioco a sinistra per la corrente Valvo, Valvo corpo a corpo con Amadou che gli ruba il pallone. Amadou sta giocando sicuramente un buon primo tempo, rimpallato il suo lancio, palla comunque recuperata di Anizzato che mette in movimento Wally. Wally col dialoga, col compagno di reparto che è Nigro, ma vediamo che Amadou ha ricevuto una botta, si è accasciato a terra. E le Aquile mettono la palla fuori per dunque consentire i soccorsi al giocatore rimasto dolorante a terra rimarchiamo la bella azione sulla destra che ha visto protagonista Amadou che ha ben scambiato con Iannizzotto si è portato verso il fondo e è riuscito a convergere verso l'area avversaria ha fatto partire il suo traversone che poi è stato preda di Modica, l'estremo difensore della rinascita annetina, fino a questo momento veramente molto attento. Intanto si rialza il numero 7 Amadou delle Aquile Calatine, anche in questo caso deve uscire dal rettangolo di gioco per poi rientrarvi dopo l'autorizzazione del direttore di gara, che ricordo ancora il signor Luigi Sciculone della sezione arbitrale di Caltanissetta. Rimessa intanto che sta per essere effettuata da Bellavita, 
che sportivamente restituisce palla agli avversari direttamente tra le braccia di Colley. Con calma rimette in gioco il pallone il portiere delle Aquile chiamando in causa Iannizzotto. Alini anticipato da un perentorio intervento di Valvo. Rimpallo che favorisce Wally, palla a centrocampo, rimpallo che favorisce Nicotra, apertura a destra ancora nella zona di Alini. Troppo profondo il passaggio con Vessa che lascia svilare in fallo laterale. Semplice rimessa a favore della formazione giallorosa che oggi in casacca Granata. Cassibba. Lancio verso la tre quarti avversaria, si propone infatti Toscano che raggiunge la parola e viene attaccato da Vittoria e guadagna una rimessa laterale. Rimane lo stesso Toscano sul punto di battuta, indirizza bene per il playmaker Coccola, anzi si trattava scusate, del giovanissimo Bella Vita, classe 99, riconquista palla Nicotra che mette in movimento Wally. Va ad imbastire dunque un'altra azione la formazione biancorossa a destra con Ianni Zotto. Alini. Alza lo sguardo, apre a destra, c'è lo scatto di Amadou, attaccato da un compagno, da un avversario. Amadou alla meglio, entra in aria pericolosamente, Amadou, Amadou si porta quasi sotto porta e poi una serie di rimpalli che mettono nelle condizioni modica di riconquistare la sfera. In maniera, se volete, un attimino fortunosa nella circostanza. Altra incursione offensiva pericolosissima di Amadou, intanto la palla a centrocampo. Nella zona di Bella Vita, anzi si tratta scusate, di Reali che ha scambiato con Coccola, il lancio ancora su Raeli che commette fallo sul suo diretto avversario che nella circostanza è stato Bartoluccio, comandato il calcio di punizione a fuori delle Aquile Calatine. Nicotra indietro su Nigro. Fanno pressing alto i giocatori della rinascita Nettina. Cambio di gioco, c'è spazio a destra per Wally. Alini. Iannizzotto a far da sponda ancora su Alini. Spazio anche per Nicotra. Eccolo servito. Quindi Bartoluccio. Pressing adesso degli avanti Nettini. Ottima la giocata di Bartoluccio a beneficio di Nicotra, c'è spazio adesso per il numero 4 Biancorosso, la verticalizzazione raggiunge come datore ma non controlla bene il numero 8 Biancorosso, intercettato da Giarratana. La ripartenza della Nettina, fermata però da dunque commendatore che riquista a capare bene la palla, serve Vittoria, piena tre quarti della formazione avversaria. Ancora Vittoria a portare palla, apertura a sinistra, c'è spazio per commentatore che si coordina per il cross, lo effettua sul secondo palo. La palla che carambola lì a terra, la ferma in qualche modo Valvo scaraventandola direttamente in fallo laterale. Con Abdullai che si lamenta, finito rovinosamente a terra perché colpito in qualche modo, se volete, involontariamente dal difensore centrale. Vessa, intanto la rimessa effettuata, Iani Sotto che mette in movimento, a linea, a linea, serie di finte. Viene in qualche modo fermato, parte il suo traversone in aria, colpo di testa ancora a liberare ed incatasciato, riconquistato dunque palla la formazione di casa, va nuovamente all'impostazione con Giaratana. Giaratana cerca questa impostazione chiamando in causa Cassibba che viene però toccato falosamente da Alini. L'arbitro interviene e comanda punizione a favore della formazione di casa. 34 minuti, 40 secondi di gioco nel corso di questo primo tempo, vi ricordo il parziale 0-0 tra rinascita Nettina e Aquile Calatine con la formazione biancorossa di mister Buoncompagni sicuramente più pericolosa in questa prima mezz'ora. Intanto all'impostazione a centrocampo c'è Cassibba attaccato da Lini, riesce a smistare bene il pallone per il libero Giaratana, a destra si propone il riceve Toscano, quindi ancora Cassibba a cambiare gioco. Dove però non ci sono compagni di squadra, la palla è facilmente raccolta da Ianni Zotto che al piccolo trotto la porta verso la linea centrale, Alini. Ancora Ianni Zotto. Attaccato adesso da Fusca, si libera del pallone servendo Alini. Cambio di gioco per il tutto solo Bartoluccio, ottima l'apertura di Alini. Cerca di convergere... Bartoluccio parte il suo cross risulta pro corto per Abdullai ripalo che fuorisce attenzione Nicotra che entra in aria con Vitale eh, scusate con Vittoria che viene fermato dalla perentoria uscita dai propri pali di Modica rimane a terra dolorante Vittoria l'arbitro lascia proseguire il gioco poi solitamente Toscano mette la palla fuori per dunque verificare le condizioni di salute di Vittoria che comunque si è prontamente rialzato 36 intanto, 
rimette in gioco il pallone commendatore restituendo la palla agli avversari con la collaborazione di Nicotra palla che dunque viene raccolta da Incatasciato Modica Balvo Cassiba che ha servito Raeli, lungo lancio in avanti nella zona di eh, Raeli appunto, Raeli si gira al rimorchio sta arrivando un compagno, sbriglia la situazione Bartoluccio, apre la centrocampo il rimpallo che favorisce Alini Alini, mantiene possesso la palla punta l'avversario, salta in velocità ancora Alini, serie di finte si porta quasi al ridosso del limite avversario va in dribbling, poi finisce a terra, l'arbitro dice che non c'è fallo e concede semplice rimessa da fotocampo a favore della Rina Cialentina mentre rimane a terra dolorante nei 16 metri avversari il playmaker avanzato della formazione biancorossa sicuramente positiva la prestazione di Alini fino a questo momento ma soprattutto questa azione che lo ha visto protagonista di un paio di dribbling che gli hanno consentito di entrare quasi nell'area avversaria quando al limite di fatto è entrato in contatto con un difensore a linea finito a terra ma per l'arbitro non ci sono stati estremi per eventualmente assegnare un piazzato intanto si è rialzato Alini può dunque riprendere la sua posizione in campo il gioco riprende con questa rimessa dal fondo a favore della rinascita netina che sta per essere calciata col suo sinistro dall'estremo difensore Modica Il suo lancio verso la metà campo, la testa di Nicotra nella zona di Abdulai che tenta lo stop di petto, viene però messo a terra, l'arbitro stavolta non interviene ma mi era sembrato assolutamente netto il fallo, dunque tenta l'impostazione Coccola che mette in movimento Raeli, Raeli verticalizza, non c'è intesa col giovane Bella Vita, la palla viene accompagnata fuori dal rettangolo di gioco da Nigro, rimessa dal fondo stavolta a favore delle acque latine. Mentre vediamo è a terra, dolorante, Abdulai infatti aveva col ricevuto una eh, evidente plateale eh, spallata dal suo diretto avversario che ricordo è il numero 5 Bessa ma eh, l'arbitro non ha ravvisato insomma, le condizioni per assegnare un calcio di punizione intanto riparte l'azione delle acque cretine dalle proprie retrovie con Nigro che smise il pallone a destra a beneficio di Wally Wally con tanto di fascia sulla testa quest'oggi aziona il giocatore Iannizzotto, Iannizzotto alza la testa, guarda lo schiamento dei compagni, cerca la fertilizzazione, è troppo corta per Amadou che viene anticipato molto bene da Valvo, ma sbaglia il passaggio numero 3 Granata, la palla è dunque intercettata da Wally, Wally fa tutto da solo, come al solito, converge verso il centro, mantiene posizione sulla palla, poi però la perde per il raddoppio di marcatura, dunque Netina che riconquista la sfera, pronto il lancio a sinistra per lo scatto di Bella Vita, Bella Vita che viene controllato a vista da Iannizzotto, mantiene posizione sulla palla il numero 11, la fertilizzazione pericolosa. La zampa Nigro che aggancia la sfera, la serve su Wally, pronto il lancio in avanti nella zona di Abdullah. Abdullah lascia il cambolare il pallone a terra, lotta come sempre come un leone fra due avversari, alla fine lui a commettere fallo nella circostanza, l'arbitro stavolta interviene per assegnare punizione a fuori della formazione Netina. Mentre a rimanere durante a terra stavolta il diretto avversario di, Wally, di Abdullah, ovvero il numero 5 Vessa. Quindi numerose le interruzioni di gioco in questa seconda parte di primo tempo, mentre scocca in questo momento il quarantesimo, 0 a 0 il parziale tra Rinascita Netina e Aquile Calatine con formazione biancorossa sicuramente più pericolosa nei pressi dei 16 metri avversari. Intanto il gioco riprende con questo piazzato battuto corto a beneficio di Cassiba, Cassiba aziona bene, coccola. Coccola poi a sinistra, c'è questa direzione però di Nicotra in out, rimessa l'attacco per la Netina, già effettuata da Toscana, beneficio dell'attaccante poderoso Raeli, Raeli che converge verso il centro, cerca di capire il gioco, sbaglia la misura del passaggio, cerca, tentava se non altro di approfittarne Amadou, ma resta in possesso palla la formazione Netina con il giocatore Valvo sulla corsia di sinistra che minnesca bella vita bella vita che si porta ai 20 metri carica il destro accompagna Colley con lo sguardo fuori il pallone azione sicuramente pericolosa stavolta della formazione di casa con dunque il giovane bella vita al tiro dai 20 metri intanto Nigro 
commentatore fermato molto bene da Coccola che devia in fallo laterale Vai Luca! rimessa effettuata da Bartoluccio nella zona di commentatore ottima la sua difesa della palla poi cambia gioco per il tutto solo Iannizzotto che potrebbe sfruttare questi metri numerosi che ha davanti. Invece preferisce il passaggio, non aggancia il parone Abdullahi, riconquista la palla dunque Vessa che rilancia lunghissimo la sua tre quarti avversaria. Intervento acrobatico di Bartoluccio, ma rimpalo che favorisce ancora i giocatori nettini che restano in zona d'attacco tre quarti avversaria con questo lancio di Gialatana che viene in qualche modo fermato da Bellavita, Bellavita ai 20 metri, cerca di mettere in mezzo, intercetta Morò molto bene il passaggio a Lini che cerca la ripartenza, a grandi falcate verso la linea centrale che scavalca in questo momento, apertura a sinistra dove c'è Vittoria, Vittoria punta verso il centro del campo, ancora Vittoria ha lo stesso pallo, si porta ai 25 metri, parte il lancio in aria per lo scatto di Amadou e in anticipo Modica che riesce a far da scudo alla palla facendola finire in fallo di fondo campo, ma sicuramente incursione offensiva, Orchestrata in un primo momento da Alini, poi in un secondo da Vittoria. Interessante questa imbastita dunque dal Bianco Rossi di Mister Buoncompagni. Il gioco riprende con la rimessa al fondo a fuori della rinascita Nettina. Come sempre sta per calciare col suo sinistro Modica. La palla si ferma nella propria tre quarti, viene fermata in questo momento da Alini. Alini in posizione dalla destra, mette in movimento Nicotra, quindi Iannizzotto. Verticalizzazione, sembra nella zona di Abdullai, anche stavolta anticipato bene da Vessa che si rifugia in out. Rimessa dunque in attacco per le acque regalatine, si va a portare sul punto di battuta Iannizzotto. Lancia avanti a cercare Amadou che viene anticipato molto bene da Valvo che rilancia immediatamente in avanti. Ferma il pallone Wally, quindi Iannizzotto su Nigro. Ancora Iannizzotto che ha spazio sulla fascia destra. Amadou. Alini. Il lancio nella zona di vittoria e netto anticipo Modica. Buona l'idea, ma profondo il passaggio. Attenzione alla palla a centrocampo. Contropiede pericoloso adesso della Netina con Raeli che è stato servito in posizione della destra. Si sovrappone e riceve anche Gioratana che non riesce però a mantenere la palla in campo. Si alza la batteria dell'assistenza e dell'assistente nella persona di Di Martino che segnala rimessa laterale a favore delle acque creatine. Pronto Bartolucio per la battuta. Un minuto e dieci secondi alla fine del 45esimo. Rimessa tra i piedi di commendatore. Quindi Bartolucio che rilancia lungo verso la metà campo. Scavalcato dal pallone toscano. La palla fermata da incatasciato che la scaraventa da verso la trecata avversaria. Si alza la banderina, posizione di offside segnalata credo su Raeli, punizione biancorossa già battuta, in... un po' lunga per commendatore che riesce a toccare il pallone, poi fermato da Toscano, quindi già Ratana, il palleggio di Cassiba, ancora Toscano, Toscano che cerca di accentrarsi, fermato per un attimo da Nicotra, già Ratana per la corrente Fusca. Fusca è attaccato dai anni sotto mentre ha la palla, tentativo di tiro dai, dalla lunga distanza, deviato e poi facilmente intercettato il pallone da Colley che adesso lo rimette in gioco a beneficio di Wally. Ancora gli anni sotto. Si fa vedere Alini. Non c'è intesa fra due, ma Alini viene raggiunto dal pallone dal tocco di Nicotra, esterno destro per lo scatto di vittoria, ancora una volta troppo profondo, manca la rifinitura. Il pallone facile prete di Modica che già l'ha rimesso in gioco. Parte l'azione offensiva della Netina con Coccola che mette in movimento Bella Vita. Bella Vita viene a tre quarti a tenere i rinforzi, li trova nella corrente Fusca. Interdizione buona di Alini, ma riconquista palla alla formazione di casa con Giaratana che ha toccato il pallone a beneficio di Coccola. Ancora Giaratana. Giaratana cerca questo servizio. Improbabile in aria per un compagno che non c'era, la palla è facilmente recuperata da Colley. Intanto il direttore di gara ha segnalato due minuti di recupero. Wally. Quindi si giocherà ancora per un minuto e venti secondi. Ianni sotto, lancio centrale a metà strada fra Madou e Abdullai, ma Vessa mette in fallo laterale. Rimessa in attacco per le acque latine. Pronto Ianni sotto. A 
Valle che crea un volata nuovamente in faro laterale, altra rimessa a favore dei Biancorossi. Che ribadiamo hanno certamente giocato un buon primo tempo. Diverse le azioni imbastite sulla tre quarti avversaria e in un paio di situazioni sono pure resi pericolosi con tiri da fuori. E anche insomma in questo primo tempo è emersa la difficoltà in zona gol dell'11 allenato da Mister Buoncompagni. Intanto la palla è crambolata nuovamente fuori, salta la rimessa a favore dei padroni di casa, pronto sul punto di battuta il numero 3 Valvo. Mentre mancano ormai pochi secondi al 47 il servizio che raggiunge Cassiba, quindi Coccola ed eccolo qui il doppio fischio del signor Sciccolone dunque ribadiamo gentili telespettatori la fine di questo primo tempo 0 a 0 tra rinascita netina e aquile calatine a tra poco per la ripresa